Hello， 大家好，我是演员。今天我们来讲回骑兵啦。有很多观众问我，到底是怎样搭配骑兵呢？啊，我今天来给你们看，让你们吓一跳。哒哒，这个就是我的骑兵搭配啦，哈,哈哈哈！我知道你们觉得这个东西很奇怪，为什么要这样子搭配？首先，你们可以明显看到我是已经没有用项羽了，为什么？因为它太脆皮了，并不是说项羽它的技能不好，而是它生存的时间太短了，不利于我在打仗的时候，而且反而它的队伍是消耗最多资源加速的。不过当然了，也是有观众要反驳我说的话了。各位听清楚，我的王国是小王国，可能打架的人呢，同时在线不到三十到六十左右。什么王国适合用项羽比较多呢？其实对于那种先锋王国、人口很多的王国，用项羽不是什么问题。又或者你的队友全部都有带项羽的，王国人口只要多，更多人带项羽，他们锁定的项羽不一定是你的，他们要打项羽都来不及打，其他的队友全部都已经放技能，他都死掉了。就是说。或许你是一只项羽在边拉仇恨，没错，但是你其他的队伍跟着一起打的时候，那个人早就死掉了。但相反的，你的王国跟我的王国是差不多，更低等级的王国，比方说西帝王国会更惨。如果你只是一个人带项羽的话，他们优先集火肯定是项羽。并且项羽死掉也会间接性把你另外一个副将给死掉。之前我是有想过搭配突拉针，早一点放技能啊。所以就是说呢，如果我的项羽死掉，我的突拉针也是间接性死掉，没有 buff 了。搭配真的就少了两个主动技能，还有 buff。所以为什么我之前的搭配是用项羽搭配本多终身，项羽搭配炮王？又或者项羽搭配远逆镜，这个远逆镜是已经开了博物馆了。就算我项羽的队伍被打死了，我也不会觉得影响太大，影响到我整体的队伍。不过我还是强调那句，如果你的王国人口很少的话，尽量不要去练项羽，又或者带项羽出去。所以我的搭配才会这么奇怪。那么回来再讲一下我这里的队伍吧。为什么我要用本多终身搭配李成贵？因为我没有独女呵呵，原本我是想要搭配独女的，但是独女没有觉醒。我也有发现到，如果我用本多终身的话，其实他的仇恨值并没有项羽来的这么高。大家不会优先去打掉本多终身，可能他们也是想到，哇，本多终身虽然他的输出很高，但是他要求的怒气也很多，所以我才用本多终身搭配李成贵。李成贵又有技能伤害提升。而且只要这个队伍活得越久，李成贵放更多次的 A O E 可以达到更多的队伍。当然的，也是有玩家会反驳这一点，因为本多终身会拖累李成贵放技能的速度。这就是为什么我一开始就说，如果允许的情况下，尽量拿本多终身搭配独女，放的技能越慢，独女就可以放更多的毒。这阿提拉五天呢，通常你有玩骑兵的话，基本上会带是很正常的啦。不过现在比较少人去练五天星权了，所以如果你真的是去搞阿提拉的话，你可以搭配。司机，因为司机现在也是蛮拉仇恨的。假设你的王国也是那种小小的王国，你又想要带司机出去的话，不妨尝试一下阿提拉司机，又或者阿提拉真德，其实也是可以的。不过比较起来，当然还是阿提拉五天是最好的。这两个统帅搭配在一起的技能是最符合、最吻合的。其他的骑兵统帅都是针对技能伤害提升，只有武田信玄是针对普攻，所以这个队伍呢也不算是必备队伍。但是你是骑兵玩家，没有的选择的话，只能选择阿提拉武田。你要搞的话，必须要两个觉醒，又或者牺牲真德或司机。萨拉丁威廉呢？这个队伍是必须要拥有的。其实现在最强七队必须要拥有的统帅有包括项羽、真德、司机威廉。但是我前面有讲过嘛，假设你是小王国的话，你的项羽很快就被融化。就算你要队伍出去呢，反而出来的效果没有这么好。比起他们给的搭配，我个人其实比较建议玩家去练萨拉丁，还大于项羽。那萨拉丁，反正你们在玩 K 2的玩家，觉醒的玩家大多数都会有吧。就算你在征服赛季之前没有办法在 M G E 抢到萨拉丁也没有关系，到了征服赛季是直接可以用美日特惠宝箱去购买，并且萨拉丁也是不需要觉醒的，你卡五五五亿就可以了，所以节省很多镜头。在战场上的生存率其实要看情况，有时候快，有时候很慢，取决于对方他看到有什么统帅可以打。那假设说你是单挑一个人出去的话，对方看到优先是处理掉司机，再来就是处理掉萨拉丁了。假设是团战，你的队友又带那种。比较好的队伍搭配呢，比方说有项羽啊、尼布啊、司机大西皮等等的统帅，他们活的时间会比你更短，你可以活得更久。因为萨拉丁他不是优先集火的对象，所以我才把威廉放在他的后面。只要他能活得更久，保护威廉，威廉可以释放到他的技能。对于你整体的队伍团队争议来说是比较好的，但是萨拉丁的问题也很明显，就是他的输出不够，他的技能问题，所以我都是把最痛的装备放在他身上。当然了，如果我之后可以弄那个刀宝剑的话，会更好。
，又或者你可以用紫色来搭配，紫色比较多的装备都是提升攻击力的。不过我这个是一般一般啊，有防御、生命还有攻击，攻击居多。再来贝特朗不是必需品。那假设说你没有贝特朗的话，其实你可以用原力金搭配曹操，这个队伍现在很强啊。咱们在博物馆提升之后，因为贝特朗他比较尴尬一点啊，因为他的技能关系啊，所以他的主动技能伤害要放出去呢，要等三个回合。但如果你跟我一样是有贝特朗带出去打架的话，你们应该也是体验到那个感觉了。贝特朗是真的很难死。<笑>我多次在 K V K 打仗直播的时候一直讲。贝特朗，你什么时候死？我全部队伍都死光了，就唯独他还没有死。那假设说你跟我一样是拥有贝特朗的话，搭配方面你可以选择原意金或者是曹操。不过正常情况下不太建议你们去练贝特朗啦。稍微提一下，我之前的搭配是用贝特朗搭配李成贵的，因为他活的时间是真的太久了。<笑>再来司机真的这个不用我解释这么多吧。目前最强的骑兵单挑队伍，你们可以看到有很多副本活动啊，尤其是塞罗利的危机，大部分人都是带司机真的。不过，假设你是那种强的王国人口比较多的，像我刚刚所讲的，你是有用项羽的情况下，其实用项羽搭配真德，司机搭配威廉会更好。这样搭配会比较通。而且我在之前的测试影片有跟大家讲过，如果你搭配项羽的话，是全部统帅里面，不管是谁都好，包括真德自己本身也好，是唯一一个统帅是可以让真德释放的技能是高于其他的统帅多一次的。功能性而言，还是项羽真的是最好的。但是如果你们只是单个队伍不想要用项羽的话，还是用司机真的会更好。这个队伍是真的非常痛。再来，我最后一个队伍就是图拉真艾萨尔，这个不需要解释吧，就是 buff 队伍。我在这里可以很直接跟你们讲 ，buff 队伍呢，你不能要求它的击杀到底要有多高，因为担心辅助队伍造成的重伤会很多，你们就直接带 T 四。你想要 K V K 打出好成绩的话，辅助队伍是真的不能少。就连我玩纯骑兵玩了四年的玩家都跑去觉醒图拉真，你们就知道为什么了。搭配不二人选就是埃塞尔拉，拥有很强的 debuff， 而且它是免费的，免费总是香的，并且埃塞尔在博物馆提升之后更强大了，弥补了辅助队伍跑得非常慢的缺点，而且还有增加了攻击。所以埃塞尔是香中之香，最顶尖的美食啊！那你们可以看到，我这边只有六队搭配啊，因为一般平民玩家来讲，你没有氪水晶的话，再怎么努力的情况下，通常都只是出到六队而已。<笑>那如果你可以出到七队的话，也表示说你是有氪金了。你有氪金的话，你还要去用这个七队骑兵搭配吗？<笑>不过，假设你真的是出到七队的话，其实项羽可以拉回进来了。项羽可以搭配穆罕默德二世，他在博物馆提升之后增加的生命值增加了十 percent， 也是很高了。技能伤害还有提升五 percent， 用它搭配项羽呢，算是比较不错了。它的功能性没有这么多，就算这个队伍死掉的话，也不会觉得很难过。既然我是纯骑兵玩家，为什么没有看到一个角色就是孔雀？<笑>铁木真跟曹操跑到哪里去了？其实曹操是可以用的，只是我现在目前的队伍呢，我觉得没有地方可以安排上曹操啦。不过我有讲过，如果我要搭配的话。可以用贝特朗搭配曹操，所以曹操是可以用的，只是我选择不用而已。但是孔雀跟铁木真呢，这两个统帅是彻底烂了，就连铁木真他有博物馆加成也没有用。孔雀的话还好吧，一般人应该不会去抢他的 MG， 尤其是现在我们是自选的模式，除非你像我这样是一个狂热迷啊，你只是想要收集的话，或许你还有孔雀。铁木真为什么没有用了呢？我在之前博物馆第二代的介绍里面有提到了，我这里就不废话，懂的都懂。那最后我要补充啊，假设你不是真。真的纯骑兵玩家的话，你要选择的骑兵队伍两队的话要怎么选择？有队友配合你是先锋或者是 A 王国的玩家，你可以用项羽、真德、司机、威廉。当你的王国是 B 等级以下的王国，建议用萨拉丁、威廉、司机、真德会更好。最后再给大家看一眼我的骑兵装备啊，有很多玩家好奇我的装备到底是怎样，我是真的全部都是骑兵装备。那肯定的，跟大佬比较起来的话，我的专属会比较少，再加上我是做五套骑兵，所以要弄出。全部都是专属呢，是比较困难一点的。<笑>以上就是本期内容，你们有什么看法，可以在评论区给我知道。我们下期再见。